In nome del Padre e del Spirito Santo, amen. Chiedemo di darle la benvenuta a nostra famiglia di perseveranza. E come sempre, empezamos la nostra plática o conversazione invocando Maria di stare con noi. Maria tiene molti titoli. Maria è la madre di Dio. Maria è la madre della Iglesia. E Maria è la madre di cada uno di noi. Invocamo a Maria, anche in la salve. Dicendo, Maria è nostra vita, dolcura e speranza. In questa fiesta di Nostra Signora di Fatima, chiediamo a Nostra Maria in maniera speciale oggi. Oggi, siendo il dia 13 di ottobre, un dia molto importante in per Maria. Vamos a invocare Maria. Ella è Nostra Signora di Rosario in Fatima. Vamos a rezar la oración que le gusta más. Y es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de este gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega per noi tutti i peccatori. O in la nostra morte. Amen. Luego, come sempre, chiediamo anche di invitare la nostra guia spirituale di stare con noi tutti. Di darnos molta luz. Darnos molto animo. Lo Spirito Santo si chiama il Paraclito. También el Espíritu Santo se llama el don de los dones. También el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro consejero. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y estamos en la Santa Misa leyendo la carta de San Pablo a los Romanos. San Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo es el Maestro interior. Es el Maestro interior. Romanos 8. No sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Se pide al Espíritu Santo que nos dé mucha luz y el fuego interior del amor. Rezando juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu a serán criados. Y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Dan es de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe. Ruega para nosotros. Nuestra Señora de Fátima. Ruega para nosotros. San José. <coughs> Rega para nosotros. San Miguel. Rega para nosotros. San Gabriel. 
Ragabanusotos. San Rafael Ragabanusotos. Santa Jacinta Ragabanusotos. San Francisco Marto Ragabanusotos. Todos los ángeles y los santos de Dios Ragabanusotos. In nome del Padre Santo. Muy buenos días a todos ustedes. Y recién termino una misa a las ocho, por eso he llegado un poco tarde. A veces faltan sacerdote y tenía que rezar la misa a las ocho. Es un gusto estar con ustedes. Tengo otra misa por la noche a las seis. Me prometo de rezar por ustedes. Yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Porque de verdad, hermanos, la Santa Misa es lo más grande que hay. Es lo más grande que hay. Voy a rezar por ustedes ofreciendo una intención para que todos nosotros podamos lograr la santidad de vida. Me dice Jesús, sean santos como santo tu Padre Celestial. La única manera que vamos a cambiar el mundo es cuando nosotros, en forma individual, hacemos un esfuerzo de crecer en la santidad. Mi segunda intención. Va a ser rezar por sus familias. Porque es cierto que nosotros estamos realmente en peligro en ese sentido, las escuelas están enseñando a sus niños que pueden escoger su propia identidad sexual. Es una tragedia. Es diabólico. Es su deber con mamá, papá y algunos abuelos que están formando también sus nietos. De ir formando el carácter, la vida moral, la vida espiritual de sus hijos. Es su deber. Ojalá que lo van a tomar seriamente. Ojalá que lo van a tomar seriamente. Están en riesgo el futuro y el destino eterno de sus hijos. Vamos a poner ustedes sobre el altar. Y mi tercera intención va a ser para que nosotros podamos tratar de crecer en la santidad de vida por medio de la oración. Que tengamos, hermanos, un grande deseo, un anhelo para crecer en la oración, queriendo rezar más y rezar mejor. El día viernes celebramos Santa Teresa de Ávila. La doctora de la iglesia, la maestra de la oración. Y ella dice que debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Una frase que yo había hecho relacionado con la pandemia, lo que 
El aire es por nuestros pulmones, así la oración es por nuestra alma. Si no respiramos, si nuestros pulmones no pueden exhalar, inhalar, entrar y sacar el aire, poco tiempo, nos sofocamos, nos asfixiamos. Podemos hacer lo mismo frente a nuestra vida espiritual. Si no rezamos, nuestra alma se sofoca, se asfixia. Es cuestión de tiempo la muerte. Es cuestión de tiempo la muerte de nuestra alma. Por eso vamos a tratar hoy el día de la Virgen de Fátima de aumentar, incrementar nuestra vida de oración. ¿Qué importante es? Entonces nuestra santidad como hemos dicho, depende mucho de nuestra vida de oración. Una oración mediocre significa una vida espiritual mediocre también. Entonces hay mucho para cubrir hoy. Voy a pedir sus oraciones. Porque también el 13 de octubre es la memoria de San Eduardo Rey. Es mi fiesta hoy. Mi fiesta hoy, San Eduardo Rey. Él era un rey de Inglaterra que vivió hace mil años en Inglaterra. Tenía mucho amor por los pobres. Una vida de oración fuerte. Una grande devoción a San Juan Evangelista. Vivía una vida matrimonial con su esposa, donde los dos han decidido de evitar relaciones. Y además, Dios le iluminó cuando él iba a morir. Pero yo creo también es importante San Eduardo Rey. Por muchas razones, pero uno es, vivimos en un mundo donde tiene en crisis, grandes crisis de liderazgo. Cuando tenemos un rey canizado, significa que tenía mucha responsabilidad y liderazgo pero lo hacía bien. Podríamos rezar a mi santa patrón por el liderazgo en general. Rezar por el santo padre. Rezar por los cardenales, rezar por los obispos, rezar por los políticos, rezar por los jefes de las compañías, rezar manera especial por los Particles. Rezar también por los papás de familia. En una palabra, todos nosotros, en cierto sentido, tenemos responsabilidad de liderazgo. Pedir a San Eduardo Rey de no abusar, 
no abusar esta responsabilidad, sino de usarlo para dar gloria a Dios. De lo que me gustaría hacer hoy, tenemos San Pablo a los Romanos, donde dice que no debemos juzgar a los demás. Y lo que nosotros sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. Jesús también otra vez está hablando contra la hipocresía de los fariseos. Que dicen una cosa, pero hacen lo contrario. Y no hacen nada para aliviar el cargo, el dolor de los demás. Piensan solamente en sí mismo. Esa sería la lectura de la misa, Romanos 2, y estamos en San Lucas, donde Jesús está regañando a los fariseos por ser hipócritas. Pero me gustaría hoy hablar sobre la fiesta mariana que celebramos hoy. Ayer hemos dicho, especialmente en, Sa en España se celebró Nuestra Señora de Pilar, la Virgen apareció apareciendo a Santiago Apóstol sobre el Pilar, dándole ánimo de no tirar la toalla porque él no veía conversiones. Y además en México la Virgen de Zapopa que se llama la Generala del Ejército. Entonces el 12 de octubre hay dos fiestas locales de María. El 13 de octubre celebramos la Virgen de Fátima. Ustedes pueden ver aquí un retrato de la Virgen de Fátima con los tres pastorcitos, Francisco, Lucía y Jacinta, y las abecas, y María encima de la nube, y atrás los árboles. Es la Virgen de Fátima. Vamos a platicar, hermanos, un poco sobre eso. Tener una, una buena conversación sobre la Virgen de Fátima. Lo que pasó con los niños. Y el significado de este mensaje para nosotros. Que regresamos a Fátima en el año 1916. En 1916 estamos en un tiempo de la guerra mundial, donde van a morir millones y dejar mamás solas con sus hijos. Y vamos a un pueblo y un país. El país es Portugal, que en Europa es el país más pobre. Y vamos a un lugar que se llama Fátima. Pueblo donde hay muchos campesinos y pastores. Y los tres protagonistas que ustedes pueden ver aquí, otra vez. El niño es Francisco Marto, al lado de su prima, Lucía de los Santos, y al lado de su hermana, hermana Francisco Jacinta. Tres pastorcitos en alfabetos. Lucía ya había hecho su primera comunión, los otros dos no. 
May you receive an accompo part of pastor we are. Our Sousa Vekas. Yehuga. Yolanya, me and Ravichetta Jesus says. Es importante porque fue cuando los tres niños tuvieron una experiencia que cambiaría la vida de ellos. ¿Cuál fue? Es cuando los niños tuvieron una experiencia con el ángel de la guarda. El ángel apareció tres veces. La primera vez les enseñó a los niños cómo rezar y la postura de la oración. La segunda insistía sobre la oración, pero dijo que Dios estaba contento con ellos y de sus sacrificios. De ofrecer con generosidad sacrificios a Dios. En la tercera aparición, fue una aparición inolvidable en la cual los niños tuvieron la aparición del ángel, pero suspendido en el aire. Fue un cáliz. Y la hostia. que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Y el ángel les invitó a hacer oraciones de reparación por los pecados en contra del Santísimo Sacramento del Altar. Luego, Increíble, el ángel le dio la comunión. Jacinto Francisco, recibieron del cáliz. Y lo hacía la hostia. Y el cáliz simbolizaba el sufrimiento que ellos iban a experimentar. Poco después iba a morir Francisco y luego Jacinta. Ella nueve años, su hermano diez años. Mientras su Lucía que recibió el hostia iba a vivir casi cien años, noventa y ocho años. En el convento como hermana Carmelita. Estas fueron, hermanos, las apariciones del ángel. Tres apariciones en el año 1916. Mientras, en el entretiempo, los niños iban rezando, jugando, pastoreando sus abecas. Luego en el año 1913, en el mes de mayo, la Virgen apareció. Y ella invitó a los niños de rezar. Especialmente de rezar el Santo Rosario. Y ella pidió de a la niña regresar cada mes, el día 13, durante seis meses. Entonces, regresó el 13 de junio 
Y Lucía, que, que fue la persona que hablaba con ella, hizo una pregunta. ¿Nosotros vamos al cielo? Y dijo, sí. Jacinta, sí. Francisco, sí, pero él tiene que rezar muchos rosarios. Y decía que sus dos amigas, María Nieves, estaban en el cielo, pero su amiga Amelia en purgatorio hasta el fin del mundo. Y el 13 de julio fue una aparición inolvidable. La Virgen apareció y se abrió la tierra. Y mirando los niños podían ver una visión gráfica del infierno. Es cierto, una visión muy gráfica del infierno. Con las almas condenadas en el infierno. Y fueron tan conmovidos que lograron una conversión más profunda. Especialmente en la vida de Jacinta. Jacinta desde este día. Francisco también, pero especialmente Jacinta. Ofrecía muchos sacrificios. Muchos sacrificios de Dios, específicamente por la razón por que okay, la conversión y la salvación de los pobres pecadores. La Virgen había dicho que muchos almas se pierden por falta de oración y por falta de sacrificios. 13 de agosto no apareció la Virgen a los niños porque estaban presos en la cárcel, amenazado de las autoridades diciéndoles que tenía que renunciar y ellos no habían visto nada, fue nada más que una, una opción, una, una visión falsa. Los niños no negaron, no podían echar mentiras. Luego, septiembre, la Virgen dice de Rosario Rosario y dice el 13 de octubre, ella iba a hacer un grande, grande milagro debido a la falta de fe de algunos y el milagro era poco menos, pero igual fue un grande milagro. El 13 de octubre. Entonces estamos, hermano, estamos hablando, hermanos, del, del año 13 de octubre 1917. Exactamente 104 años. 104 años de hoy. 104 años de hoy. Vamos a explicarlo hoy. Trate de sacar algunos de los mensajes que vienen de María, que vienen de Dios. Que el 13 de, el 13 de octubre, es interesante el, nom, el, nom, el número 13, para mucha gente es un número de mala suerte. 
el deber que a propósito escogió el número 13 para aparecer, enseñándonos que no hay números de mala suerte. Eso no existe. No existe, hermanos, número de mala suerte. No existe mala suerte. Existe lo que podemos decir. Podemos decir, existe la divina providencia. Pero mala suerte no existe. Nosotros creemos en la divina providencia. Entonces llegamos al 13 de octubre de 1917. Ese día especial. Fue uno de los milagros más grandes en el siglo pasado. Entonces cada aparición que pasaba iba creciendo el número de las personas que iban a la cova de, de Iria para estar con los niños. De ese 13 de octubre fue un día donde estaba cayendo a baldes la lluvia. Y muchos iban creyendo en la autenticidad de las apariciones. Muchos creyeron en la autenticidad de las apariciones. Algunos cínicos, incrédulos, siempre hay, pero la mayoría de la gente humilde, sí, creyeron en la realidad de las apariciones de los tres niños. Entonces, con la lluvia cayendo a baldes, la gente iba viajando pocos en carro porque el carro fue recién inventado. Muchos iban tal vez en caballo. Pero muchos iban caminando. Y obviamente caminando bajo la lluvia eran bañados de agua, pero habían hecho un sacrificio. El deber que había prometido que el grande milagro vendría ese día 13 de octubre a más o menos a los 12 de mediodía. Normalmente cuando no hay lluvia, cuando el sol está más alto en el cielo. Entonces llegaban mucha gente y según el diario El Século, que fue la revista más difundida en Portugal, en la revista el gobierno y las autoridades eran bastante anticlerical, anticatólica. Como en España, también los cristianos en México igual. Decía que llegaba entre 70 y 80 mil personas, un número enorme de personas. Entonces, a mediodía, estaba presente Lucía, Jacinta, Francisco, los tres niños, y 
pero justo me diría nada. Y la gente empezaba a murmurar, criticar. Y empezaba a enojarse, tal vez pensando que era nada más que histeria o una mentira de los niños. Pero poco después, Lucía decía, que levanta los ojos mirar al cielo. Porque en ese momento, se despejaron las nubes y paró la lluvia. Y se veía en el cielo el sol. El sol que iba dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Poco como si ustedes van a Disneyland, a Nightsbury Farm. Ese juego de diversión que se llama La Rey de Feris, The Ferris Wheel, dando vuelta. Dando vuelta, dando vuelta. Iba echando luces, luces distintas, como luces como un arco iris. Y la gente mirando, asombrado, y se veía de miles de distancia. No podía negar que fue un grande milagro. Pero no terminó. Fue a dar vuelta por algunos minutos. Parece que si retrocedía el sol, y de repente salió el sol otra vez. Pero esta vez, si daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta el sol, pero parecía que el sol iba precipitándose hacia la tierra. En tal manera que la gente pensaba que el sol iba a caer sobre la tierra con su fuerza y su color, destruyendo la tierra y acabando con el mundo, el fin del mundo. Y mientras iba precipitándose, ahí se ve más milagros. Yo le voy dando listo. Había milagros físicos, pero también milagros sobrenaturales. Vamos a explicar. Milagros físicos y milagros sobrenaturales. Varios. Número uno. El sol regresó al órbito sin caer de su la tierra. Pero dándose cuenta que todo ese tiempo estaba cayendo la lluvia, balde de lluvia, la gente después del milagro del sol. Su, su ropa, sus vestidos, fueron completamente secados. Inmediatamente. Inmediatamente secos. Y mirando la tierra, la tierra que tenía 
charcos y de agua, lodo, eso también seco. Eso sería el segundo milagro. Tercer milagro, había un hombre con bastón paralítico, podía tirar su bastón y caminar correctamente. Cuarto milagro, un cieguito ya podía ver. Pero el milagro o los milagros más grandes fueron personas renuentes a Dios, abandonando la fe, número de personas cayeron de rodillas, golpeando su pecho y pidiendo perdón por sus pecados. Es el milagro más grande. Preso Santo Tomás de Quino, el doctor angélico dice que la conversión de, de un pecador a la gracia de Dios es el milagro más grande que la creación de todo el mundo natural. Había varios que poniéndose de rodillas pidiendo perdón por sus pecados, Recu recuperando otra vez su, su fe que estaba dormida. Pero otra cosa. Fue que Lucía había visto en el cielo varias apariciones de Jesús, de María, y del Señor San José. Jesús, María y el Señor San José. Apareció Jesús con el Señor San José. El Señor San José tenía María en los brazos. Eso es cierto. Tenía, perdón, tenía Jesús, el niño Jesús en los brazos. El niño Jesús estaba bendeciendo el mundo. Luego se veía un retrato de Jesús de hombre, vestido en una túnica blanca. Luego apareció a la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Luego apareció, lo tengo aquí, una aparición así. Lo pueden ver. Apareció también un retrato de la Virgen del Carmen. Nuestro Señor del Carmen. Es interesante que Padre Andrés Apostoli dijo que con estas apariciones había los cuatro misterios distintos de Rosario. San José con el niño Jesús, los misterios gozosos. Jesús de hombre vestido en blanco. Los misterios luminosos.
Nuestra Señora de los Dolores. Obviamente los misterios dolorosos. El Virgen del Carmen, que puede ver aquí, si ve María como reina en el cielo, tiene la corona encima de la cabeza, manifiesta los misterios gloriosos. Y por eso la Virgen, el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, ella dijo de Rosario Santo Rosario. Y al final, la Virgen se identificó en esa manera. La Virgen de Lourdes dijo, dijo que yo soy la Macola de Concepción, a Santa Bernadita. Yo soy la Macola de Concepción. La Virgen de Guadalupe dijo, no soy yo tu madre. Mientras la Virgen de Fátima, la Virgen de Fátima se identificó con esas palabras, dijo, yo soy Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Entonces, hermanos, ¿cuál es, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje central o fundamental de la Virgen de Fátima? Uno es de amar a Dios pero amar a Dios tratando de evitar el pecado. Amar a Dios y uno ama a Dios evitando el pecado, obedeciendo a los mandamientos. Segundo, amar a lo que Dios ama y Dios ama la salvación de los pecadores. Y Dios y María quieren nuestra colaboración en la salvación de las almas, la conversión de los pecadores. ¿En qué manera? Especialmente esas prácticas. Hacer sacrificios. Hacer sacrificios. Muchos almas se pierden porque no hay suficientes personas para ofrecer sacrificios. Dos de rezar. El tercero de rezar especialmente, rezar especialmente el Santo Rosario. Presa mano, vamos a tratar de rechazar el pecado de nuestra vida, la práctica de sacrificios, pero también de ser fiel en rezar el santo rosario todos los días. Muchas bendiciones. Yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.